Hey guys, I'm Kiaz Kid. Welcome back to my channel. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഫോർ മൈ വ്യൂവേഴ്സ് സീസൺ ടു വീഡിയോസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലേ ആയിട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആസ് കമ്പയർ ടു സീസൺ വൺ ഈ ഒരു സീസണിൽ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് സീസൺ ടു വീഡിയോസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്കും മിത്തും ലജൻഡ് സ്റ്റോറീസും ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസും എല്ലാം കൂടെ നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിവ്യൂ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും പ്ലോട്ട് ക്ലിയർ ആകുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷനിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റോറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സീരീസ് ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഫാറ്റ് സീരീസിൽ ഒന്നായത് സോ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടും എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആൻഡ് ഡെയിലി ട്വൽവ് അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ വാമ്പയർ ഡേസ് ഡയറീസുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് ആകെ നിങ്ങൾ തരേണ്ടത് ലൈക്കും ഷെയറും മാത്രമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും സോ മാക്സിമം കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് സീസൺ ത്രീ പുറകെയുണ്ട് അപാര ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദ സീരീസ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് ബിങ് സം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫോർ മി ഇതൊരു സ്മോൾ ഹംപിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ബാർഗെയിനിങ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു കമൻസ് എന്തും മാത്രം എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള എനർജി തരുന്നത് ആ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിലെ പല കമൻസുമാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ എനി വെയ്സ് ആം ഗ്യാസ് കെയർ ടുഡേ വി കോൺ സി ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ അമേരിക്കൻ സീരീസ് വാമ്പാഡ് അറി സീസൺ ടു എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെക്ക് ദ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ചാനൽ സീസൺ വൺ മുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ സ്റ്റോറി ക്ലിയർ ആകണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ കാണണം എന്നാണ് ദെൻ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പ്ലേലിസ്റ്റ് വാച്ച് ഫ്രോം ദ സീസൺ വൺ ലേറ്റർ ജോയിൻ മീ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ റീ ക്യാപ് ഓൺ റീ ക്യാപ് എലീന എൽ ഐ ജിയെ റിലീസ് ആക്കുന്നു എൽ ഐ ജിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എൽ ഐ ജിയുടെ കൂടെ എലീന ആൻഡ് ടീം ക്ലോസിനെതിരെ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാദറിൻ ഇപ്പോഴും ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ക്ലോസ് അവൻ്റെ വിച്ചസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അലാറയ്ക്കിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും സ്വന്തം ബോഡിയിലേക്ക് അവൻ്റെ സോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻ ഹിസ് ഒറിജിനൽ ബോഡി സീരീസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ ഡ്യൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഓഫ് വാമ്പാ ഡെറി സീസൺ ടു ഫസ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മിനെ കാണിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ താഴെ നിന്നും എലായിജിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു ആൻഡ് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് താഴേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതേ സമയം താഴെ ഹാളിൽ സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന എലായിജിയോട് സംസാരിക്കുന്നു എലായിജ പറയുന്നു ഇന്നാണ് ഫുൾ മൂൺ ഇന്നാണ് കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഡേ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എലീന പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സൺ ആൻഡ് മൂണിൻ്റെ കേഴ്സ് ഫേക്ക് ആണ് ആൻഡ് ക്ലോസിന് പേഴ്സണലായ ഒരു കേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് അവൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എലൈഷ പറയുന്നു ക്ലോസ് വാമ്പയർ ആൻഡ് വേർ വൂൾഫിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വേർ വൂൾഫ് സൈഡ് ടേൺ ഓഫ് ആണ് അവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയർ മാത്രമാണ് ആൻഡ് ആ വേർ വൂൾഫ് സൈഡിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കേഴ്സ് ആണ് ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ വേർവുൾ സൈഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകും ആൻഡ് അങ്ങനെ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി സ്വയം ഒരു വാമ്പയർ വേർവുൾ ഹൈബ്രിഡ് ആകാനാണ് ക്ലോസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആ കേഴ്സ് അവനൊരു ഫുൾ മൂണിന് മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആൻഡ് ആ ഫുൾ മൂണാണ് ഇന്ന് ഡെയ്മൺ അപ്പോഴേക്കും താഴേക്ക് വന്ന് ഡിസ്കഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ഈഫ് മൂൺ ആൻഡ് സണ്ണിൻ്റെ കേഴ്സ് ഫേക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ക്ലോസിന് എന്തിനാണ് അവൻ്റെ ആ കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ബാനിയ യൂസ് ചെയ്ത് നേരത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കൊന്നോടെ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റില്ല ബി
ആ ഫുൾ മൂൺ ഡേയിൽ എർത്ത് മൂണിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കും സോ ആ ഡേയിൽ മൂൺ വളരെ പവർഫുള്ളായിരിക്കും ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു വിച്ച് ആ മൂണിൻ്റെ പവറിലൂടെ മൂൺ സ്റ്റോണിൽ നിന്നും കേഴ്സ് റിമൂവ് ആക്കും ഈ ക്ലോസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായ രണ്ട് സ്പേഷ്യസ് ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ വൂൾഫ് ആൻഡ് വാമ്പയർ ഒരു വാമ്പയറിനെയും വെയർ വൂൾഫിനെയും ആ മാജിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ സാക്രിഫൈസിനും ശേഷം ഒരു സാക്രിഫൈസോടെ വേണ്ടി വരും അതാണ് ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ ക്ലോസ് എലീനിയുടെ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യും റിച്വൽ അനുസരിച്ച് പെട്രോവ ഫാമിലിയിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറിൻ്റെ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ കുടിച്ച് അവളെ കൊല്ലണം ഇത് കേട്ട് എലീന നന്നായി ടെൻസ്ഡാകുന്നു സ്റ്റെഫൻ വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി എലീനിയെ നോക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എലൈജയുടെ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത് എലൈജ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ക്യാതറിന് വേണ്ടി ഒരു വിച്ചിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് ബട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ എലൈജ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപേ ക്യാതറിൻ ഓടിപ്പോയി ആൻഡ് ലേറ്റർ അവൾ വാമ്പയറിലേക്ക് ടേണായി ബട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോഴും എലൈജയുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ വളരെ പവർഫുള്ളായ മാജിക്കൽ സ്പെല്ലിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ എലീന ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മരണപ്പെട്ടാലും അവൾക്ക് ജീവൻ തിരികെ കിട്ടും എലീന വീണ്ടും ഉണരും ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ വെള്ളം കുടിച്ച എലീന ജീവിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിനെന്താ ഗ്യാരൻറ്റി അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാണല്ലേ എലൈജ പറയുന്നു അത് ഒരു മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷനാണ് അതിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പവർ ആ വിച്ചിൻ്റെ മാജിക്കിലാണ് ഡെയ്മൺ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്കിൾ ജോണിൻ്റെ റിങ് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ അതാണെങ്കിലും പോരെ എലൈജ പറയുന്നു നോ നെവർ ആ റിങ് ഹ്യൂമൻസിനുള്ളതാണ് എലീന ഒരു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറാണ് ആൻഡ് ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ ആക്ച്വലി ഒരു മാജിക്കൽ ഓഫറിങ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സോ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങേഴ്സ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് ഡെയ്മൻ എലീനയോട് പറയുന്നു എലൈജ പറയുന്ന ആ സൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു പോകൂ എലീന ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ബട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഡെയ്മൻ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡായി അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലൈജയോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ കേഴ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ക്ലോസിൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുമോ എലൈജ പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ കഴിഞ്ഞ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയി ക്ലോസ് ഈ കേഴ്സിന് വേണ്ടി അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ലാതിരുന്നാലും അവൻ അതെല്ലാം ഇൻ അഡ്വാൻസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിനെ കാണിക്കുന്നു അവരവരുടെ വീട്ടിലാണ് ആൻഡ് ടെയ്ലറിനോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് ടെയ്ലറിന് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിൽ അവർ പറയുന്നു മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിന് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആൻഡ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവനോട് വരാൻ പറയുന്നു മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിന് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർ സ്റ്റെയേഴ്സ് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു വിച്ച് ഓൾറെഡി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് പറയുന്നു കോള് കട്ട് ചെയ്തോ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് പറയുന്നു ഏതോ ഒരു കമ്പൽഷൻ എന്ന പോലെ യെസ് കോള് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ അവനോട് അങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആൻഡ് വിച്ച് പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് ആ വിച്ച് മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിനെ സ്റ്റെയേഴ്സിൽ നിന്നും തള്ളിയിടുന്നു അവർ വൂണ്ടഡായി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡും ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ എന്തോ പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാണ് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു 
അവൻ ആ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ എലൈജയെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോളിത് എലീനയുടെ ലൈഫിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അവളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ഇത് എലീനയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ആൻഡ് അത് അവളുടെ ലൈഫാണ് അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയൂ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റില്ല എലൈജ ഇതേ സമയം എലീനയോട് ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും അവൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നെല്ലാം പറയുകയാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല ബട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ വിച്ച് പണ്ടേക്ക് വണ്ടി മരണപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് എലീന പറയുന്നു അവൾക്കറിയാം ഈ സൊല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതലെന്ന് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എലീന മരിക്കാനുള്ള ചാൻസുമുണ്ട് ബട്ട് അതിന് അവൾ റെഡിയാണ് ബിക്കോസ് അവളുടെ ഫാമിലിയുടെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് അവളുടെ ലൈഫിനേക്കാളും അവൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇതേ സമയം അലാറിക് കോൺഷ്യസ് ആയി അയാൾ സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു അലാറിക്കിനെ കണ്ട ആൻജൈന അവിടെ ഇരുന്ന വുഡൻ ആരോസ് എല്ലാം എടുത്ത് അലാറിക്കിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അലാറിക് പറയുന്നു അയാൾ ക്ലോസ് അല്ല അലാറിക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കു ജേന അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ ഡെയ്മൺ എല്ലാവരും സൗണ്ട് കേട്ട് ഓടി വരുന്നു ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ഈഫ് അലാറിക് ആണെങ്കിൽ പ്രൂഫ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കുക അലാറിക് പറയുന്നു അലാറിക് ജേനയുമായി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡേറ്റിന് പോയപ്പോൾ അവിടേക്ക് ജേമി വന്നിരുന്നു ജേന പറയുന്നു ആ മതി മതി എനിക്ക് വിശ്വാസമായി ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല അലാറിക് പറയുന്നു ക്ലോസ് ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും തരാനായി തന്ന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഇന്ന് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആണ് ആൻഡ് ഇന്നാണ് ആ റിച്വല് നടക്കേണ്ട ദിവസം ഇന്ന് ആ സാക്രിഫൈസും നടക്കും ഇത് കേട്ട് എല്ലാവരും ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു എലീന ഏകദേശം മരണം അടുത്തതുപോലെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു അവിടം കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് ന്യൂസ് അറിഞ്ഞ് ടെയ്ലർ ടൗണിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിനെ പോയി കാണുന്നു ടെയ്ലറിനെ കണ്ട് മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് വളരെ ഹാപ്പിയായി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കരോലൈൻ മാറ്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന കരോലൈൻ മാറ്റിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു മാറ്റ് അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കരോളൈൻ പറയുന്നു അവൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കുണ്ട് അതിനായി ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് പോകണം ആൻഡ് അവൾ പിന്നീട് മാറ്റിനെ കാണാൻ വരാം അവൾ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു മാറ്റ് കരോളിന് ബായി പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ ടേബിളിലുണ്ടായിരുന്ന ഷെറഫിനോട് അവൻ ചെന്ന് പറയുന്നു ഇനി അവന് ഈ ഡ്രാമ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റിന് കരോളൈൻ പഴയ അതേ കരോളൈൻ തന്നെയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവളൊരു ഹ്യൂമൻ അല്ലെന്ന് ആരും കണ്ടാൽ പറയില്ല ഷെറഫ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കരോളൈൻ നോർമൽ അല്ല അവളൊരു വാമ്പയർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്ന ഒരു വാമ്പയർ അവളൊരു മോൺസ്റ്റർ ആണ് ആൻഡ് അവൾ നോർമലും അല്ല ആരും സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ നോർമലായി അഭിനയിക്കുന്നതാണ് മാറ്റിന് കുറേശ്ശെ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഷെറഫ് പറയുന്നു മാറ്റിനെ ഈ പ്ലാനിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കരുതായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവൻ ഇപ്പോഴും കുട്ടിയാണ് അവൻ ഇതിനെ പറ്റി ഷെറഫ് ഇതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മാറ്റിന് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല ഇത് കേട്ട് മാറ്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കരോളൈൻ ഷെറഫിൻ്റെ മകളാണ് അവളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ഷെറഫ് പറയുന്നു അവർക്ക് ടൗണിനെ രക്ഷിക്കണം അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ടൗണിൽ എത്ര വാമ്പയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം ബിക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യും ബട്ട് ആ പ്ലാനിലുള്ളവർ തന്നെ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ സൈഡായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെയ്മൻ ഡെയ്മനെ അവർ വിശ്വസിച്ചു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡെയ്മൻ തന്നെ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു മാറ്റ് പറയുന്നു ഈ ടൗണിൽ നടക്കുന്ന മേർഡേഴ്സ് എല്ലാം ഡെയ്മൺ ആയിരിക്കും ചെയ്തത് കരോളൈൻ ആയിരിക്കില്ല അവളെ കൊണ്ട് അതിനൊന്നും കഴിയില്ല ബട്ട് ഷെറിഫിന് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കരോളൈനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു 
ബിക്കോസ് വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം എന്നും ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇതേ സമയം അലാരക് പറയുന്നു അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നോ എന്തൊക്കെയാ നടന്നതെന്നോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയതുപോലെയാണ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് ആയപ്പോൾ അലാരക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് കുറേ വിച്ചസും ക്യാതറീനും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അവളെ കണ്ടിട്ട് അവൾ ഹിപ്നോട്ടൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നിയത് ആൻഡ് അവളെ ക്ലോസ് ആണ് കമ്പല് ചെയ്തിരുന്നത് എലീന ഡെയ്മൺ എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു അവൻ റൂമിലുണ്ട് എലീന ഡെയ്മണെ കാണാൻ അവൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം അലാറേക്ക് ജനയോട് സംസാരിക്കുന്നു അലാറക് ജനയോട് ചോദിക്കുന്നു അവളെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ അയാൾ ഉപദ്രവിക്കുകയല്ലോ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ജയന നല്ല ദേഷ്യത്തോടെ അലാറകിനെ നോക്കുന്നു ബട്ട് ക്ലോസ് അവരെ നൈഫ് കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയ കാര്യമൊന്നും ജയന അലാറകിനോട് പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന ഡെയ്മനോട് എന്താ ഇവിടെ റൂമിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡായി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഹാളിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ വന്നിരിക്കാൻ അവനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഐ ആം വെരി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് യു ഓൾ ആൻഡ് എലീന നിനക്ക് ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എലീന പറയുന്നു അവൾ ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യും ബാനി ക്ലോസിനെ കൊന്നുകളയും ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു നിനക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുണ്ടോ ആ ഡ്രിങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ വീണ്ടും ജീവിക്കുമെന്ന് ഇനി ആ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങാനും വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നീ സ്വയം മരിക്കും നീ മരണത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് മേ ബി ബാണിക്കും ആ സ്പെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അവളും മരിച്ചാലോ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചുകൂടി സേഫായ ഒരു വഴിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പ്ലാൻ എലീന പറയുന്നു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഡെയ്മൺ ബാണി സ്പെല്ലിലൂടെ ക്ലോസിനെ കൊല്ലുന്നത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഡെയ്മൺ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിക്കുന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവൻ പറയുന്നു ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എലീന അതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ആൻഡ് ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷനെ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ നിന്നെ മരി നീ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിന്നെ വാമ്പയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡെയ്മൻ അവൻ്റെ കൈ മുറിച്ച് അവളെ ബ്ലഡ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുന്നു എലീന ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൻ്റെ കൈ കാരണം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മനെ ദൂരേക്ക് സ്റ്റെഫൻ തള്ളിയിടുന്നു എലീനയും അവിടെ താഴെ വീഴുന്നു സ്റ്റെഫൻ എന്താ ഡെയ്മൻ ഈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എലീനയുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അവളെ വാമ്പയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ ഡെയ്മൻ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ല എലീനയെ വാമ്പയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊന്നും പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഗ്യാദറീനും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ അവളുടെ ഫാമിലി മുഴുവൻ അതിന് വില നൽകേണ്ടി വന്നു അവൾ ഇന്നും ക്ലോസിനെ പേടിച്ച് ഓടി നടക്കുകയാണ് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൺ അടിയുണ്ടാക്കുന്നു ഡെയ്മൺ ഒരു വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റെഫൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുന്നു എലായിച്ച അലാറെ ജയന എല്ലാവരും ഓടി റൂമിലേക്ക് വരുന്നു എലീന ഡെയ്മനെ തള്ളി മാറ്റി സ്റ്റെഫൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആ സ്റ്റേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മനോട് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകാനും പറയുന്നു അലാറെ ഡെയ്മനെ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൻ അലാറെക്കിനെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അലാറക് ജയനയോട് ബേസ്മെൻറ്റിൽ ബ്ലഡ് ബാഗ് ഉണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗ് എടുത്തിട്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജയന ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓടുന്നു എലീന സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അലാറെ കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആണ് ഇതേ സമയം എലായിച്ച ഡെയ്മനോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നു ഇനി ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നീ എലീനയെ വാമ്പയർ ആക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ എലായിച്ച ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എലായിച്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു
ഒരു വാമ്പയർ ലൈഫ് ഒരിക്കലും മറക്കാനും പൊറുക്കാനും പറ്റാത്ത ശിക്ഷയാണ് ഡെയ്മൻ വളരെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതേ സമയം ജൈന കൊണ്ടുവന്ന ബ്ലഡ് ബാഗ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റഫിൻ ഹീലാകുന്നു ആൻഡ് അവൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ബട്ട് ഡെയ്മൺ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയാമെന്നാണ് എൻ്റെ പേടി അലാറിക് ആൻഡ് ജയന ഒരു വോക്കിന് പോകുന്നു അലാറിക് പറയുന്നു ജയന നിന്നോട് നുണ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല എല്ലാം നിന്നിൽ നിന്നും ഹൈഡ് ചെയ്തത് നിന്നെ കൂടെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെഴക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഒന്നും അറിയിക്കാഞ്ഞത് നീ ഇസബലിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഇസബൽ നിന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴും ഞാനും എലീനയും ജേമയും നിന്നോടെല്ലാം പറയാഞ്ഞത് നിന്നെ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണായി കണ്ടിട്ടല്ല നീ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ജൈനയ്ക്ക് അലാർക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജൈന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും കെയർ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുത്തിട്ടില്ല അലാറിക് നിങ്ങളെയുമില്ല നിങ്ങളുടെ ലവിനെയുമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരാളെ കിട്ടാൻ ഞാൻ വളരെ ലക്കിയാണ് ഇസബലിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നോട് അതൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത്ര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് പോലും എനിക്ക് തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് ഐ എം സോറി ഫോർ ഓൾ ദോസ് അലാറ ക്യാൻ ജേന കിസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ് അവൾ പറയുന്നു ഡെയ്മന് എങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി എൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്നെ വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ആക്കാൻ ഡെയ്മൻ ഇത്രയും ഈവിളാണോ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു കാം ഡൗൺ എലീന ഡെയ്മൻ അത്രയൊന്നും ഓർത്ത് കാണില്ല വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും മുന്നിൽ കാണാഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആൻഡ് അവൻ്റെ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് നേച്ചർ ആണല്ലോ നിനക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇതേ സമയം മെസ്സസ് ലോക്ക്വുഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ടെയ്ലർ മെസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ജുവൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ടെയ്ലറിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ജുവൽ ചോദിക്കുന്നു ടെയ്ലർ നീ ടൗണിലോട്ട് എന്തിനാ വന്നത് ടെയ്ലർ പറയുന്നു അകത്ത് ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് അവൻ്റെ മദറിനാണ് അവരാണ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ടൗണിൽ നിന്നും പോയെന്ന് കരുതി അവരോടുള്ള എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തീരില്ലല്ലോ ജുവൽ പറയുന്നു ഇന്ന് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുക ജുവൽ ടെയ്നറിനെയും കൂട്ടി പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡിനെ കാണാൻ കാരോളൈൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു കാരോളൈൻ ടെയ്ലർ ആൻഡ് ജുവലിനെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു അവൾ ചോദിക്കുന്നു ടൗണിലേക്ക് നീ എപ്പോഴാ ടെയ്ലർ തിരികെ വന്നത് ടെയ്ലർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ടൗണിലേക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ അവൻ ഈ ടൗണിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് വെയർവൂൾഫ് ലൈഫിൽ ജുവൽ അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെയ്ലർ കരോളിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ടെയ്ലർ പോകാൻ ടൈമായി ജുവൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നു കരോളൈൻ പറയുന്നു നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് ടെയ്ലർ ആൻഡ് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ പോയപ്പോൾ എന്നോടൊരു ലാസ്റ്റ് ഗുഡ് ബൈ പോലും പറയാൻ തോന്നിയില്ലേ ടെയ്ലർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കാരണം നീ ഓൾറെഡി മെസ്റ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് വീണ്ടും നിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഒരു ഗുഡ് ബൈ പോലും പറയാൻ ഞാൻ വരാഞ്ഞത് കരോളൈൻ പറയുന്നു അത് എനിക്കന്ന് അത്രയും ഹേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്തത് ആൻഡ് അവൾ അന്ന് വളരെ അപ്സെറ്റായിരുന്നു ടെയ്ലർ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും അവളോട് ബായ് പറഞ്ഞ് തിരികെ പോകുന്നു ടെയ്ലർ പോകാൻ തിരിഞ്ഞതും കാരോളൈൻ്റെ തലയിൽ നല്ല പെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു ലൈക്ക് ഏതോ വിച്ച് അവളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ കാരോളൈൻ നിലവിളിക്കുന്നു അവളുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് ടെയ്ലർ കാരോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവനും ഹെഡ് ഏക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടെയ്ലർ നിലത്ത് വീഴുന്നു കാറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ക്ലോസിൻ്റെ രണ്ട് വിച്ചസ് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആ വിച്ചസിൽ ഒരാൾ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ്റെ
കാരോലൈൻ ആൻഡ് ടെയ്ലർ അൺകോൺഷ്യസായി നിലത്ത് വീഴുന്നു ആ വിച്ചസ് രണ്ടുപേരെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവിടം കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മിസ്റ്റർ ഗ്രിൽസിൽ മാറ്റ് കരോളിനെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ബട്ട് അവൾ കോൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ മാറ്റ് വോയിസ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു ആ മെസ്സേജിൽ മാറ്റ് പറയുന്നു മാറ്റിന് കരോളിനോട് എന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് സോ മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ മാറ്റിനെ വന്ന് കാണാനും പറയുന്നു ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഡെയ്മൻ വന്നിരിക്കുന്നു അലാറയ്ക്കും ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നു അയാൾ ഡെയ്മൻ്റെ നെയിം കോൾ ചെയ്യുന്നു അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ക്ലോസ് ആണ് ക്ലോസ് മൈക്കിൾസൺ ഡെയ്മൻ ക്ലോസിനെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ഡെയ്മൻ എങ്ങനെയോ ഗണിച്ചു പറയുന്നു ഐ ഗസ് യു ആർ ക്ലോസ് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു യെസ് ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ ഞാനാണ് ക്ലോസ് അതിനുശേഷം ക്ലോസ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നീ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്കറിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബ്രദർ ആണെന്നാണ് ആൻഡ് എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് നിനക്കും ആ ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്കറിൽ ക്രഷ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ എനി ഹൗ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാം എൻ്റെ റിച്വലിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിച്വൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കോ നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്കോ നെക്സ്റ്റ് മന്തിലുള്ള ഫുൾ മൂണിലേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തൂടെ ക്ലോസ് പറയുന്നു എന്തിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാമുണ്ട് വിച്ചും വേർവൂൾഫും മൂൺ സ്റ്റോണും വാമ്പയറും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങറും സോ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ആ റിച്വൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനേ നോക്കൂ ആൻഡ് നിനക്കോ നിൻ്റെ ബ്രദറിനോ ആ റിച്വൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒക്കെ തോന്നാം ബട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിന്നെയും നിന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരെയും നിൻ്റെ ഫാമിലിയെയും തേടി പിടിച്ച് ഞാൻ കൊന്നു കളയും ഒരു ഓപ്പൺ മോർണിംഗിന് ശേഷം ക്ലോസ് തിരികെ പോകുന്നു അലാറിക് ഡെയ്മനോട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ പറയുന്നു അയാളുടെ റിച്വൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അവൻ എന്താണെങ്കിലും ശ്രമിക്കും അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ ആ സാക്രിഫൈസിനുള്ള വെയർ വൂൾഫിനെയും വാമ്പയറിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം അവരുടെ ലൊക്കേഷനും അലാറയ്ക്കിനോട് പറയുന്നു അലാറയ്ക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അലാറയ്ക്ക് പറയുന്നു പക്ക നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടായി അലാറയ്ക്കിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് കാണിക്കുന്നു ക്യാതറിൻ ഇപ്പോഴും അവിടെയാണ് ക്യാതറിൻ ഒരു ബ്ലഡ് ബാഗിനായി ഫ്രിഡ്ജല്ല സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ബട്ട് അവൾക്ക് ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടിയില്ല അലാറയ്ക്ക് അവിടേക്ക് വരുന്നു അലാറക്കിനെ കണ്ട് ക്യാതറിൻ പറയുന്നു ഒരു മണ്ടൻ ബ്ലഡ് ബാഗ് നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അലാറക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നു അലാറക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അലാറക്ക് ഡെയ്മനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാതറിൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ഡെയ്മൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വന്നെന്നെങ്ങാനും ക്ലോസ് അറിഞ്ഞ ക്യാതറിനെ കൂടെ കൊന്നുകളയും ഡെയ്മൻ ക്യാതറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് വോളിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലോസിൻ്റെ വേർവൂൾഫ് ആൻഡ് വാമ്പയർ ആരാണെന്നും അവരുടെ ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയും ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ പറയുന്നു ക്ലോസ് ആ വാമ്പയറിനെയും വേർവൂൾഫിനെയും എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാമായിരിക്കും ഐ എം ഡാം ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാതറിൻ പറയുന്നു ഡെയ്മൺ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനത് പറയാൻ പോണില്ല ഞാൻ ഇനി അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണം ആ ക്ലോസ് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ആസ് എൻ അഡ്വൈസ് എനിക്കിതിനോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നീയും ആ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ക്ലോസിൻ്റെ റിച്വല് തടയാനും ഒന്ന് ശ്രമിക്കരുത് നിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ക്ലോസ് നിന്നെയും നിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനെയും നശിപ്പിക്കും എന്തിനേറെ നിന്നെ ജസ്റ്റ് പരിചയം ഉള്ളവരെ പോലും തേടി പിടിച്ച് അവൻ വെറുതെ വിടില്ല അവൻ കൊന്നുകളയും ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അവൻ എന്തായാലും ആ റിച്വലും മുടക്കാനും നടക്കാതിരിക്കാനും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യും ആൻഡ് ക്ലോസിൻ്റെ വെയർ വൂൾഫിനെയും കൊന്നു കളയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മന്തെങ്കിലും എടുക്കും പുതിയ ഒരെണ്ണത്തെ ക്ലോസിന് തേടി പിടിക്കാൻ അതുവരെ റിച്വല് ലേറ്റ് ആകും
ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നീ എത്രത്തോളം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കാമോ അത്രത്തോളം നിനക്ക് നല്ലത് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നീ മറന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് പുതിയതായിട്ട് പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ടൗണിലേക്ക് പോകും നിനക്കതാണ് നല്ലത് ഡേമൺ പറയുന്നു എലീനയ്ക്ക് ഞാൻ വാമ്പയ ബ്ലഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ അത് ഡ്രിങ്കും ചെയ്യിച്ചു സോ ഇന്നെങ്ങാനും എലീന മരിച്ചാൽ ഓർത്തോ അവളും വാമ്പയറായിട്ട് മാറും എലീന എങ്ങാനും വാമ്പയറായി തിരികെ വന്ന നീ ഓർത്തു വെച്ചു കാതരൻ നിനക്ക് സ്റ്റെഫനെ ഒരു കാലത്തും കിട്ടാൻ പോകണില്ല എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം എലീന ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവൾ മരിച്ചു പോകുമെന്നും അപ്പോഴേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമല്ലേ നീ അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകണില്ല ഇത് കേട്ട് ക്യാതരൻ വിജിലൻ്റ് ആകുന്നു ഡേമൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എലീനയെങ്ങാനും വാമ്പയറായാൽ സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ എന്നും അവൾ കാണും ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് ക്യാതരൻ റിവീൽ ചെയ്യുന്നു ആ വാമ്പയർ കരോളിൻ ആണ് വെയർ വുൾഫ് ടെയ്ലർ ലോക്ക്വുഡും അവരെ ടോമിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ട് ഡേമൺ ചോദിക്കുന്നു സാക്രിഫൈസിനായി നിന്നെ ചൂസ് ചെയ്തില്ലേ ക്ലോസ് ക്യാതരൻ പറയുന്നു ഞാൻ ക്ലോസുമായി ഒരു ഡീല് വെച്ചു വേറെയൊരു ഫ്രഷ് വാമ്പയറിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഊരി അതിനാലാണ് ഞാൻ കരോളിനെ ടേൺ ചെയ്യിച്ചത് ഇത് കേട്ട് ഡേമന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ക്യാതരൻ ഡേമനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നു ക്യാതരൻ പറയുന്നു സ്റ്റേ എവേ ഡേമൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരേ കാര്യം പറയാറുള്ളൂ എന്നെ രക്ഷിക്കാനേ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിക്കും ഡേമൺ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡായി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം കരോളൈൻ ആൻഡ് ടെയ്ലർ ടോംബിൽ ലോക്ക്ഡ് ആണ് കരോളൈൻ കോൺഷ്യസ് ആകുന്നു അവൾ ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചെയിൻസ് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് കരോളൈൻ്റെ ബോഡിയിൽ വൃവാൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിരുന്നു സോ അവൾക്ക് ആ ചെയിൻസ് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെയ്ലർ പറയുന്നു അവനും ട്രൈ ചെയ്തു ബട്ട് ചെയിൻസ് അവനും പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെയ്ലർ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത് ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കരോളൈൻ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലോസിൻ്റെ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അവനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് ടെയ്ലർ ആരായി ക്ലോസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും കരോളൈന് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം ക്ലോസിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് അവൻ്റെ സാക്രിഫൈസിന് വേണ്ട വേർവൂൾഫ് ആൻഡ് വാമ്പയർ അവരാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കരോളൈൻ ടെയ്ലറോട് പറയുന്നു ടെയ്ലർ നീ ഇന്ന് ഈ ടൗണിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ക്ലോസിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മരിക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ക്ലോസ് അലാറിക്കിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ക്ലോസ് നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ് ക്യാതരിൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ക്യാതരിനെ പിടിച്ചിട്ട് നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്യാതരിൻ വളരെ നോർമലായിട്ട് പറയുന്നു അവൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ക്യാതരിനെ ഹിപ്നോട്ടിസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നീ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്യാതരിൻ പിന്നെയും അതുതന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്യാതരിൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് റിവൈൻ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ അവൾ കമ്പലാകുന്നില്ല ബട്ട് അതുപോലെ അവൾ അഭിനയിക്കുന്നു ക്ലോസിന് ക്യാതരിനെ അത്ര വിശ്വാസമാകുന്നു ക്യാതരിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി പറയുന്നു ക്യാതരൻ നീ നിൻ്റെ ആ സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന ആ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഇല്ലേ അതിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഈ ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സൺലൈറ്റിലേക്ക് പോയി നിന്നേ ഇത് കേട്ട് ക്യാതരൻ നന്നായി ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ബട്ട് അവൾക്ക് ക്ലോസ് ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ക്യാതരൻ കമ്പല്ലാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ക്ലോസ് മിക്കവാറും അവളെ കൊല്ലും അത് പേടിച്ച് ക്യാതരൻ ക്ലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഊരി സൺലൈറ്റിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു അവളുടെ ബോഡി ഫുൾ ബേൺ ആകാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാതരൻ നില വിളിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് ക്ലോസിന് ക്യാതരനിൽ കമ്പൽഷൻ വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമാകുന്നു അവൻ ക്യാതരനോട് ഇനഫ് ക്യാതരൻ എന്ന് പറയുന്നു ക്യാതരൻ ഓടി റൂമിൻ്റെ കോർണറിൽ പോയിരിക്കുന്നു അവൾ വളരെയധികം പേടിച്ചിരുന്നു ക്ലോസിന് ബട്ട്
ബട്ട് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല ആ സീൻ അവിടെ കൊണ്ട് കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ ടോമിനടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ക്യാരോളൈൻ ആൻഡ് ടെയ്ലറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്ലോസിൻ്റെ വിച്ച് അവിടേക്ക് വരുന്നു വിച്ച് ഡെയ്മനെ നോക്കി പറയുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നേ ആ വേർവുൾഫിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണോ അതോ വാമ്പയറിനെയോ ഡെയ്മൺ പറയുന്നു രണ്ടു പേരെയും ആൻഡ് ആ വിച്ചിനെ എടുത്തെറിയുന്നു ബട്ട് ആ വിച്ച് വളരെ പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അയാൾ ഡെയ്മൻ്റെ തലയിൽ നല്ല വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡെയ്മൻ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിലത്ത് വീഴുന്നു അപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നും ആ വിച്ചിനെ ആരോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് കേട്ട് ഡെയ്മൺ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അത് മെയ്റ്റായിരുന്നു മെയ്റ്റ് ഗണ്ണെടുത്ത് ഡെയ്മന് നേരെ പിടിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനാണ് വന്നത് ആൻഡ് നീ പെട്ടെന്ന് വാ നമുക്ക് പോയി ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാം മാറ്റ് പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഡെയ്മൺ നീ അലാറക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൺ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിലും മാറ്റ് കൺവെൻസ്ഡ് ആകുന്നില്ല ഡെയ്മൺ മാറ്റിനെ ബോധം കെടുത്തി ആ ഗണ്ണുമായിട്ട് ടോമിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ടെയ്ലർ കാരോളിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ മരിക്കുമോ കാരോളൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഡെയ്മൺ ടോംബ് ഓപ്പൺ ആക്കി ചെയിൻസ് പൊട്ടിച്ച് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ഡെയ്മൺ ടെയ്ലറിനോട് പറയുന്നു ഈ ഇന്ന് ഫുൾ മൂൺ ആണ് നീ ടേൺ ആകും നിന്നെ ഞാൻ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നത് നീ ഓർത്തു വെച്ചോണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ നീ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യിക്കരുത് സോ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ ബൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ടെയ്ലർ പറയുന്നു ലോക്ക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒരു ബേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളാം ആൻഡ് കരോളൈൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ടെയ്ലറിനെ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ചെയിൻസിൽ ലോക്കാക്കി തരാം ബേസ്മെൻറ്റും പൂട്ടിയിട്ടോളാം ആൻഡ് അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു മീൻ വായിൽ പോകുന്ന വഴി ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് കിടക്കുന്ന മാറ്റിനെ കരോളൈൻ കാണുന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് മാറ്റിനെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് അപ്പോഴേക്കും ടെയ്ലർ പറയുന്നു ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഫുൾ മൂൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോക്കൂ ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് എലീന ഒരുമിച്ച് സാൽവിറ്റോർ മാൻഷനിലാണ് ക്ലോസ് അവിടേക്ക് വരുന്നു എലീനയോട് കൂടെ വരാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എലീന ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവളെ തടയുന്നു ഇത് കണ്ട് ക്ലോസ് പറയുന്നു സ്റ്റെഫിൻ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലണമെന്നില്ല വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത് ഇത് കേട്ട് എലീന പറയുന്നു എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചേക്ക് സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ വളരെ ഇമോഷണലാകുന്നു എലീന പോകും മുൻപേ അവനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഐ ലവ് യു സ്റ്റെഫൻ എന്നും പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ കരയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ ക്ലോസിനെ നോക്കുന്നു എലീന അവൻ്റെ കൈ വെടിയിച്ച് ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു സ്റ്റെഫൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ എലീനയെ കാണുന്നില്ല ക്ലോസുമില്ല സ്റ്റെഫൻ മാത്രമേ ആ സീനിലുള്ളൂ സ്റ്റെഫൻ വീടിനുള്ളിൽ കയറി അലാറക്കിനോട് ഡെയ്മൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അലാറക്ക് അവൻ വെളിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് വന്ന് എലീനയെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നു അവൾ ആ മാജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു വെപ്പൺ പോലും ഇല്ല ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൻ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആകുന്നു ഇതേ സമയം ആ ടോമ്പിനടുത്ത് വെച്ച് ടെയ്ലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ മൂൺ ആയതോടെ ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോൺസ് എല്ലാം നറുങ്ങി വളഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് വേർവൂൾഫിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആകുന്നു ഇത് കണ്ട് മേറ്റിന് നല്ല പേടിയാകുന്നു ടെയ്ലർ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും കാരോളൈൻ ടെയ്ലറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവനോട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഇപ്പോൾ തന്നെ പെയിൻ കുറയും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ടെയ്ലറിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡി ബേൺ ആകുമ്പോഴേക്കും മാറ്റ് ആൻഡ് കാരോളൈൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഓടുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ക്ലോസ് അലാറക്കിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ആരെയോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത
ഞാൻ നിന്റെ വിച്ചസിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വേർവുൾഫ് ആൻഡ് വാമ്പയറിനെ തുറന്നുവിട്ടു സോ ക്ലോസ് ഇന്ന് നിന്റെ റിച്വൽ നടക്കില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തേക്ക് നിനക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ക്ലോസ് ക്യാദറിനോട് റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു അതിന് ശേഷം ഡെയ്മനോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു നിന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൻ ആൻ ഇംപൾസീവ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് വാമ്പയർ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും സ്വന്തം ബ്രദറിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പുറകെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ക്യാദറിനായിരുന്നു ഇപ്പം എലിനി ആൻഡ് ഡെയ്മൻ നീ എന്താ വിചാരിച്ച എൻ്റെ കയ്യിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലാൻ ഇല്ലെന്നോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സെക്കൻഡ് പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ റിച്വലിനായി കഴിഞ്ഞ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോപ്പിൾ ഗ്യാങ്ങർ ഒത്തുവന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിച്വൽ ഡിലേ ആക്കുമെന്നോ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നോ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തടസ്സം പറയുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് രണ്ടു പേരും കൂടി റിച്വൽ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ എന്തായാലും നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ പ്ലാൻ നശിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കപ്പ് വിച്ച് ബാക്കപ്പ് വേർ വോൾഫ് ബാക്കപ്പ് വാമ്പയർ എല്ലാം ഇൻ അഡ്വാൻസ് റെഡിയാണ് ആ ബാക്കപ്പ് വേർ വോൾഫിനെ നിനക്കറിയാമായിരിക്കും ജ്വൽ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ സ്വയം നീ നല്ല സ്മാർട്ടാണെന്നായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കയ്യിൽ സ്മാർട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്ത് വന്നാലും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ക്ലോസ് ഡെയ്മൻ്റെ കഴുത്ത് ഞേരിച്ച് അവനെ നിലത്ത് വീഴിക്കുന്നു ഇതേ സമയം കരോളൈൻ ആൻഡ് മാറ്റ് രണ്ടു പേരും ലോക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ടെയ്ലർ ആ ലോക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓടി വരുന്നു അവർ ആ ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡോർ ലോക്കാക്കുന്നു കരോളൈൻ ആൻഡ് മാറ്റ് ബേസ്മെൻറ്റിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു വെളിയിൽ ടെയ്ലർ വേർവുൾഫായി മാറി അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു കരോളൈൻ ആ വേർവുൾഫിനെ ടെയ്ലർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് മേ കരോളൈൻ ബട്ട് ആ വേർവുൾഫിന് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു അത് കരോളൈൻ ആൻഡ് മേറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ഡോർ ലോക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ സേഫായിരുന്നു ഇതേ സമയം ഡെയ്മൻ അലാറിക്കിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ക്യാത്രിൻ ഡെയ്മനെ ഉണർത്തുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ക്ലോസ് റിച്വലിനായി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് പുറകെ പൊക്കൂ ആൻഡ് ക്യാദറിൻ കമ്പൽഡല്ല ജസ്റ്റ് കമ്പൽഡ് ആയതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്തതാണ് നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനാലാണ് വിളിച്ചുണർത്തിയത് കാരോളൈൻ രക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ക്യാദറിൻ മറ്റൊരു വാമ്പയറിനെ കൊടുത്ത് ക്ലോസുമായി ഡീലുണ്ടാക്കി ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് പകരം നീ ആരെയാണ് കൊടുത്തത് വാമ്പയർ സാക്രിഫൈസിനായി ക്യാദറിൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന റിച്വലിനായി ഒരു വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ പോകുകയാണ് എലീന ആ വിച്ചിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു ആ വിച്ച് ലൂക്കറിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് എലീന ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ബ്രദർ ലൂക്കർ നിന്നെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ആ വിച്ച് പറയുന്നു അവൾ അവളുടെ ഡിസിഷനിലാണ് ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് അവൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവളെ അന്വേഷിക്കാൻ കാണാതെ പോയതൊന്നുമല്ല കിഡ്നാപ്പും ചെയ്തതല്ല ആ വിച്ച് എലീനിയെയും കൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കുറച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ റിച്വൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസിലെത്തുന്നു ആ പ്ലേസിൽ ആ വിച്ച് ഫോർ സൈഡിലും മാജിക്ക് കൊണ്ട് തീയിടുന്നു അവിടെ ഒരാൾ ഓൾറെഡി നിലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എലീന ആരാതെന്ന് ആ വിച്ചിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ വിച്ച് പറയുന്നു അത് ബാക്കപ്പിന് വെച്ചിരുന്ന വാമ്പയറാണ് സാക്രിഫൈസിനുള്ള വാമ്പയർ എലീന അത് ആരാണെന്നറിയാൻ നോക്കുന്നു അത് മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ആൻജൈനയായിരുന്നു അലാറക്കിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ജയന ജയനയെ കണ്ട് എലീന ഉറക്ക കരയുന്നു അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല ജയന ചിലപ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്നുമില്ല ബട്ട് ജയന പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറക്കുന്നു എലീന പേടിച്ച് പുറകോട്ട് പോകുന്നു എലീന ചോദിക്കുന്നു 
എന്തിനാ ജയനയെ ഹേർട്ട് ചെയ്തത് ക്ലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എലീന സാക്രിഫൈസിന് വന്നല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവളുടെ ഫാമിലിയെ ഹേർട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ജയനയെ കൊന്നത് ആ വെച്ച് പറയുന്നു ജന മരിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വാമ്പയർ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോസസ്സിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വാമ്പയർ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിച്ച് കൊന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ജസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവരൊരു വാമ്പയറായി മാറും ഇതേ സമയം ക്യാതറിൻ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു വാമ്പയറിന് ക്യാതറിന് പകരം ക്യാതറിൻ കൊടുത്തത് ജയനയെയാണ് ഡെയ്മൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ജയനയെ വാമ്പയറാക്കാൻ നീ ഇത്ര ക്രൂരയാണോ ക്യാതറിൻ എന്നെ കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ സ്റ്റെഫനെ കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഡെയ്മന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ഇത് കേട്ട് ക്യാതറിൻ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നീയും ഡേഞ്ചറിലാണ് നിനക്കും ഇനി സമയം കുറവാണ് ഡെയ്മൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് ഡേഞ്ചർ ക്യാതറിൻ ഡെയ്മൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വൂണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അത് ഹീലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ചെറുതായി ഡെയ്മന് പെയിനുമുണ്ട് വാമ്പയേഴ്സിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഏത് വൂണ്ടും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഹീലാകേണ്ടതാണ് ബട്ട് ഈ വൂണ്ട് മാത്രം ഹീലായിട്ടില്ല കെൻ യു ഗസ് ഇറ്റ് ഗായസ് വോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആ വൂണ്ട് കണ്ട് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വെയർ വുൾഫ് ബൈറ്റ് ക്യാതറിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ രണ്ടു പേരും ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു ക്യാതറിൻ ആലോചിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് ട്വൻറ്റി എൻഡ് ആകുന്നു എനിക്കറിയാം വീഡിയോ പല ടൈമിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഗായ്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ദി സീരീസ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ഡെയിലി കാണുന്നവർക്ക് കഥ അറിയണമെന്നും കാണും എനി ഹൗ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വീഡിയോ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീരുമ്പോഴേ ഇടുന്നതാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഗായ്സ് ഷെയർ ദി സീരീസ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് സം മോർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐ ഗ്യാസ് മൈ വർക്ക് നീഡ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ബിഞ്ച് വാച്ചേഴ്സ് സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് I'm Khas Kate will be back to you with next episode of Vampire Diaries season 2 till then watch out and stay safe and bye bye